चैनलिंग टो पायलट अथवा अटोमेटिक फ्लैट कंट्रोल सिसटेम इन शर्ट इटा के एफ सी एस बोले तो प्रथम आगे बोली अटो पायलट की नम्बर वन ह्वाट इज अटो पायलट अटो पायलट हे एम एक सिसटेम जो एयरक्राफ्टे यूज कर मेनलि एयरक्राफ्ट जो आकाशे थके लेवल फ्लैट कर तक ये अटो पायलट सिसटेम मैक्सिमाम टाइम यूज कर मान हे को मानुषर संस्पर्श छाड़ा एयरक्राफ्ट निजे निजे चलो एरक एक सिसटेम के अटो पायलट बोले मैंने को ह्यूमेर को कन्स्ट्रकशन छाड़ा कानेक्शन छाड़ा को डिवाइस जो निजे निजे चले जिनटा एक बेपार्ट कि बोला हे अटो पायलट सिसटेम यो सिसटेम अनेक द्रुत गतर कम्पिटारे मध्यमे फार्ष्ट प्रसेसर समर्थित कम्पिटार माध्यम ये सिसटेम रान हो मेनलि टेक अफ और लैंडिंगर माझामाझी जो टाइम टाइम समय यूज कर मेनलि अटो पायलट नम्बर टू से हे कई अटो पायलट सिसटेम यूज करब तो देखा जा प्लें जख टेक अफ कर तरह आगे पायलटरा जी फ्लैट मैनेजमेंट सिसटेम आटा कैप्टर ककपिटे देखते अपना ये फ्लैट मैनेजमेंट सिसटेमे ये स्टार्टिंग पॉइंट एवं एंड पॉइंट मैं क्या जत्रा शुरू करोथाय गए शेष हो एयरपोर्टर हमें ये डाटाटा इनपुट कर दी इनपुट कर देवर पर यह कम्पिटार फ्लैट मैनेजमेंट सिसटेम एक वे पॉइंट क्रिएट कर मैं पुरोटा जत्रा जुड़े से निर्दिष्ट भागे कैकटा भागे भाग कर प्रत्येक पॉइंटे एक निर्दिष्ट उच्चता और एक निर्दिष्ट स्पीड थे ये डाटाटा तक ये अटो पायलट कनेक्शन करो तो देखा जा टैक्सि जो कर ग्राउंडे जो एयरक्राफ्ट थक तक क्योंकि अटो पायलट यूज करते पर क्यों लैंडर समय माझे माझे यूज कर देखा जा विभिन्न समय जो जमन जो अनेक बेसि फगी वेदार थे जो कि देखा ना जाए एयरपोर्टर लैंड करार समय तक ये अटो पायलट सिसटेम यूज कर लैंडिंग क्षेत्र तो देखा जा प्राय एकश पार्सेंट टेक अफ ही अटो पायलट छाड़ा मानुअलि और प्राय नाइनटी पार्सेंट ही हे लैंडिंग मानुअलि माझे माझे दुई एक लैंडिंग अटो पायलटर माध्यम कर नम्बर थ्री जेटा हे अटो पायलट पुरो जो सिसटेम ये सिसटेम आसमें क्यों क्या कर खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय अटो पायलट बाटोमेटिक फ्लैट कंट्रोल सिसटेम ये पुरो जिनटाई एयरक्राफ्टर एविओनिक्स अथवा इलेक्ट्रिक जो सिसटेम ये रिलेटेड थे तो देखा जा एयरक्राफ्ट आटार अभी कंट्रोलिंग सार्फेस सम्पर्क अन्य एक भिडियोते बोले एलिवेटर एलिडन राडार दिए एयरक्राफ्टर रोल पीच बापर नीचे डाने वामे जाए सार्फेसगुलो दिए तो देखा जाने अटो पायलटर ही दुईटे मुड आ मानुअल मुड और एक हे अटोमेटिक मुड तो मानुअल मुडटा तो अल्प किसू चेन्ज मानुअल मुड यूज करते अटोमेटिक जो है सेटार जो आप देखा जा एयरक्राफ्टर उच्चता और दिक जी अल्टिट्यूड अथवा डेक्शन ये जिसगल चेन्ज करते क्यों चेन्ज है तो देखा जा कंट्रोल मुडर जी तीनटे एक्सिस आसे एलिडन एलिवेटर राडार एगुलो दिए एयरक्राफ्टर डने वामे जाए तो देखा जा कंट्रोल मुडर आब तीन सिसटेम आ तीनटा मुड आ कंट्रोलिंग मुड एक हे सिंगल मुड अटो पायलट सींगल एक्सिस अटो पायलट जटार माध्यम हे एयरक्राफ्ट खाली रोल कर जो हे एलिडन दिए यूज कर नम्बर टू जो टू एक्सिस अटो पायलट बोले से एलिवेटर यूज कर और एलिडनों यूज कर तर मैंने पीच आप पीच डाउन रोल ये दुटा जख यूज कर तक यू एक्सिस कंट्रोल मुडटा यूज कर अटो पायलटे और नम्बर थ्री जेटा थ्री एक्सिस यूज कर मैं राडार एलिवेटर एलिडन दुई तीनटाई यूज कर मैं तीन धरण मुभमेंट ही करते अटो पायलट सिसटेम यही तीन धरण मुभमेंट तक 
এই থ্রি এক্সিসের মাধ্যমে হয়ে থাকবে এই যে কন্ট্রোলিং সারফেসগুলো যা এলিরন এলিভেটর প্রত্যেকটাতেই অনেকগুলো সেন্সর লাগানো থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে এয়ারক্রাফটাকে যদি আমরা রোল করি বা একটু ডান দিকে ঘুরাই তখন এই এলিভেটরের পজিশনের চেঞ্জের কারণে ওই সেন্সরগুলো সেন্স করবে যে হ্যাঁ এলিভেটরটা এই দিকে যাচ্ছে আর এই পাশে এলিভেটরটা নিচে যাচ্ছে তার মানে এয়ারক্রাফটা ডানে যাচ্ছে তো এই সেন্সরগুলো দিয়ে ইনফরমেশনগুলো এয়ারক্রাফটের যেই অটোমেটিক ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম যে ডিভাইসটা বা সিস্টেমটা আছে সেটাতে সে হচ্ছে সব ডাটা প্রেরণ করে এবং সেখানে এয়ার স্পিড থেকে শুরু করে অ্যালটিমিটার কম্পাস বা টার্বুলেন্স সব ধরনের সব ইনফরমেশনই সে কালেক্ট করে নেয় কালেক্ট করার পরে এই সব ইনফরমেশনগুলাই এই কম্পিউটারটাতে আসে যেটা হচ্ছে অটোমেটিক ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম এটা একটা দ্রুত গতির একটা কম্পিউটার বা ফাস্ট প্রসেসরের একটা কম্পিউটার এইটাতে সব ইনফরমেশনগুলো আসার পরে সে একটা জটিল ক্যালকুলেশন করে করার পরে সে হচ্ছে তার যেই নির্দিষ্ট উচ্চতা নেই যেই স্পিডটা দরকার সেভাবে সে ডিরেকশানটা ঠিক করে নেয় বা আমাদের যে কমিউনিকেশন বা নেভিগেশনের যেই সিস্টেমগুলো থাকে অথবা আবার কলিশন এভিডেন্সের সিস্টেমগুলো থাকে তারপর ওয়েদারের কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে এয়ারক্রাফটের ফ্লাই সময় তো এই সব ইনফরমেশনগুলো একসাথে সেই অটো পাইলট সিস্টেমটা নিয়ে তাকে যেভাবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে এই এত উচ্চতায় এই জায়গা থেকে এই জায়গায় যাইতে হবে সে ওভাবে তার স্পিড এবং রাডারের পজিশন সব কিছু ঠিক করে নেয় যদি দেখা যায় যে কোনো একটা বেশি বাতাসের কারণে এয়ারক্রাফটা একটু ডান দিকে চলে যায় তখন সে আবার অটোমেটিকলি ওই সেন্সর মাধ্যমে সেন্স করতে পারে যে না এই পাশে উইংসটা উপরের দিকে উঠে গেছে বা এই পাশে উইংসটা নিচের দিকে নেমে গেছে তখন সে আবার অটোমেটিকলি এটাকে লেভেল করে নিতে পারে কারণ তার ওই সব ইনফরমেশন সে ওই তার নিজের কম্পিউটারে এনে তারপর সে ওটাকে ক্যালকুলেশন করে আবার সেই ইনফরমেশনটা ফিডব্যাকটা আবার সেই পেছনে সেই রাডার এলিভেটর এলিরনে পাঠায় পাঠানোর পরে সেই সেই পজিশনগুলো আবার আগের মতো সে নিয়ে আসতে পারে তো এই পুরো সিস্টেমটা একটা জটিল প্রক্রিয়া এটা খুব দ্রুত গতি সম্পন্ন একটা কম্পিউটার মাধ্যমে এই টোটাল সিস্টেমটা রেগুলেট করে বা চালিত হয় তো এটাই হচ্ছে এই অটোমেটিক ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম অথবা অটোমেশন সিস্টেমটার কার্যক্রম বা কিভাবে কাজ করে নাম্বার ফোর যেটা সেটা হচ্ছে এই অটো পাইলটটা ইউজ করার সময় কিছু সতর্কতাও আমাদের অবলম্বন করতে হবে যেমন এই অটো পাইলট সিস্টেম যদি আমি দিয়ে রাখি প্লেন নিজে নিজে ফ্লাই করছে কিন্তু মাঝে মাঝে এই সিস্টেমটা অফ বা ডিজ্যাঙ্গেজড হয়ে যেতে পারে তো সেটা জন্য সব সময় পাইলটদের এই অটো পাইলট সিস্টেমটাকে বা প্লেনটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটার প্রতি নজর রাখতে হয় কারণ দু হাজার সালে এশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ক্র্যাশ হয়েছিল যেটা হচ্ছে ল্যান্ডিং করার সময় সান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এই ক্র্যাশটা হয়েছিল যেটার মেন কারণ ছিল এই অটো পাইলট ইস্যু তো যে কোনো ধরনের ফেইলর হতে পারে যেমন অনেকেই বলে যে যেহেতু ওই পাইলটরা নিজেরা চালায় না অটো পাইলটই ম্যাক্সিমাম টাইমে প্লেনে চালায় তাহলে তো মানে এটা অনেক ইজি ব্যাপার তাহলে পাইলটের আসলে কাজটা কি আসলে ব্যাপারটা ওরকম না যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্লেনটা আসলে পাইলটই ফ্লাই করে উইথ দ্য হেল্প অফ অটোমেশন তার মানে এই অটো পাইলটের হেল্প নিয়ে পাইলট ফ্লাই করে তার মানে সাপোজ ধরেন আপনার ফ্লাই করছেন একটা প্লেনে এখান থেকে নিউ ইয়র্কে প্রায় দশ বারো ঘন্টার জার্নি তো এটা জাস্ট একটা টায়ার্ড টায়ার্ড হয়ে যেতে পারে পাইলটরা এই টাইমটাতে বা এত লং একটা জার্নি বা একই রুটে চলতেছে একই স্পিডে চলতেছে ক্রুজ ফ্লাইট যেটাকে বলে তখন দেখা যাচ্ছে যে পাইলটরা টায়ার্ড হয়ে যেতে পারে তো ওই টাইমটাতে অটো পাইলট ম্যাক্সিমাম সময় অটো পাইলট সিস্টেম দেওয়া থাকে কারণ তখন জটিল কোনো এয়ারক্রাফটের মুভমেন্ট থাকে না তো ওই টাইমটাতে এই অটো পাইলট সিস্টেমটা দেওয়া থাকে কিন্তু অবশ্যই পাইলটদের ওই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হয় যে আসলে প্লেনটা কি ঠিক দিকে যাচ্ছে নাকি বা যেভাবে বলা হয়েছে বা যেভাবে সেট করে দেওয়া হয়েছে সেভাবে আসলে কি চলতেছে নাকি এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই দেখতে হয় তো আরও কিছু ইউজ আছে এই অটো পাইলট সিস্টেমটা এটা স্পেস ক্রাফ্টে ইউজ করা হয় তারপর হচ্ছে জাহাজ বা ওয়াটার ক্রাফ্টগুলোতে ইউজ করা হয় মিসাইল এগুলো অনেক বেশি ইউজ করা হয় আর ওভারঅল এয়ারক্রাফ্টে তো ইউজ করাই হয় তো এছাড়া মডার্ন কিছু অটো পাইলট সিস্টেম আছে যেটা হচ্ছে জিপিএসের সাথে কানেক্টেড থাকে জিপিএস থেকেও ডাটা ক্যালকুলেট করে তার কোন ডিস্টেন্স কোন পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত বা কত দূর আছে এগুলো ক্যালকুলেট করে বা ওয়ে পয়েন্টের ডিস্টেন্সগুলো ক্যালকুলেট করে সে চলতে পারে অথবা তার ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে সে ক্যালকুলেট করে চলতে পারে তো এই জিপিএস সিস্টেমটা বেশিরভাগ কমার্শিয়াল জেটগুলোতে ইউজ করা হয়েছে আবার কিছু ছোটো ট্রেনের বা জেনারেল এভিয়েশন এয়ারক্রাফটাও ইউজ করা হয় যেমন সেশনা ওয়ান এইটি টু এসে বা টু জিরো সিক্স এসে এই ডিজিটাল অটো পাইলট সিস্টেমটা ইউজ করা উইথ ফ্লাইট ডিরেক্টর তো এই হচ্ছে এই অটো পাইলট সিস্টেমের একটা জাস্ট ওভারভিউ আমি বলার চেষ্টা করলাম যেটা হচ্ছে অটো পাইলট কি অ
আর অটো পাইলট কিভাবে কাজ করে এটার টোটাল ফাংশন সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং মডার্ন অটো পাইলট সম্পর্কে সিস্টেম বললাম তো এরপর আপনারা যখন ফ্লাইটে থাকবেন তখন যদি হঠাৎ করে দেখেন যে পাইলট কেবিনে এসে ঘোরাঘুরি করছে তখন নিশ্চয়ই শঙ্কিত হবেন না কারণ আপনারা বুঝতেই পারবেন তখন যে এই প্লেনটা তখন অটোমেটিক ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে চলছে তার মানে আপনাদের টেন্সড বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই তো ফ্রেন্ডস এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও এখানে আমি বলার চেষ্টা করলাম যে অটো পাইলট কীভাবে কাজ করে কখন ইউজ করা যায় এবং কখন ইউজ করা যায় না তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি যে অটো পাইলট কীভাবে কাজ করে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের পরবর্তী ভিডিও গুলো দেখার জন্য অবশ্যই রেড সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন আর আমাদের পরবর্তী ভিডিও গুলো দেখার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাপি ফ্লাইং